Hola amigos y queremos darles una cordial bienvenida a esta lectura informal del libro La Universidad del Éxito y estamos muy avanzados, estamos bien adelantados, el día de hoy vamos a estudiar la lección número 34 y es algo bastante, bastante especial como siempre. Gracias por acompañarnos, gracias por su constancia y de verdad espero que estas lecciones puedan ayudarnos a edificar nuestra vida y a ayudarnos a tener éxito en esta carrera que estamos de La Universidad del Éxito. Vamos con la lección de hoy. Lección 34. ¿Cómo encontrar el éxito por la vía rápida? Si su energía es tan limitada como su ambición, el compromiso total puede ser una elección de vida que debería considerar seriamente. Doctora Joyce Brothers. Seamos sinceros. Cada vez que a una persona que ha triunfado de verdad se le pregunta cuál es el secreto de su éxito y dicha persona responde, ¿el trabajo duro? Por lo general nos dejamos de preguntar cuál es el verdadero secreto que se esconde detrás de, de su triunfo. ¿Fue un golpe de suerte? ¿Un pariente rico? ¿Alguna astuta manipulación? ¿Quizá la razón para la gran fortuna, la fama o el poder de esa persona? Preguntas como estas pueden consolar a nuestros flaqueantes egos, pero también nos ocultan la verdad. Dicha verdad, en la mayoría de los casos, es que cuando los triunfadores dicen que han alcanzado sus objetivos con el trabajo duro, lo dicen de verdad. Pero usted también trabaja duro, ¿no es así? Sin embargo, no viaja en un Rolls, no tiene una casa de veraneo en Acapulco. En cambio, su concepto del trabajo es probablemente dedicar 40 o 50 horas de sus mejores esfuerzos todas las semanas con cenas en casa y los sábados y domingos destinados al descanso y a la diversión. Cuando los triunfadores emplean la expresión trabajo duro, se refieren a trabajar al máximo de su capacidad durante 70 u 80 horas o más todas las semanas entusiasmados con su trabajo hasta que se convierte en una pasión, al tiempo que dedican todas las horas que están despiertos a pensar, planear y luchar para alcanzar unas metas que los demás consideran imposibles. Compromiso total. El compromiso total no es un estilo de vida recomendable para todos. Para muchos, el precio a pagar es demasiado alto. Pero también hay miles que saben exactamente lo que quieren y están dispuestos a dar todo lo que sea necesario para triunfar. Si usted siente de esa manera, la doctora Brothers en esta lección tomada de su libro How to get whatever you want out of life, lo traducimos como cómo obtener cualquier cosa que quieras de tu vida, le facilitará una valiosísima información sobre cómo jugar al compromiso total, también como cualquiera. ¿Está usted dispuesto a trabajar duro con el fin de triunfar? ¿A ir por todas? ¿A sacrificar ciertos placeres porque su tiempo y sus energías deben estar dedicados a su meta? ¿Se sentirá feliz al hacer estos sacrificios? Si la respuesta es sí, que quiere usted ir por todas, entonces está centrado en su objetivo. Ha encontrado la meta correcta para su ser interior. Pero si cree que la lamentará tener que dedicar las noches al trabajo y le dolerá renunciar al descanso y a la diversión de los fines de semana, entonces piénselo más a fondo. Quizá no quiera trepar hasta lo más alto de las escaleras, sino solo subir un tramo. Su verdadera meta quizá está en alguna otra cosa. Las personas que triunfan en el mundo empresarial sienten una devoción absoluta por su meta que se puede describir muy acertadamente como un compromiso total. Algunas personas se refieren a estos super triunfadores como adictos al trabajo, pero eso implica una enfermedad. Aunque si usted está haciendo lo que más le gusta en el mundo, ¿por qué tiene que castigarse a sí mismo y no hacer las cosas que lo hacen feliz? 
El éxito empresarial no excluye necesariamente un matrimonio feliz, pero los hombres y las mujeres que quieren llegar a lo más alto, los que apuestan por el máximo, a menudo se encuentran con que el compromiso total no deja lugar para el matrimonio. Por otro lado, los hombres y las mujeres que desean lo que yo llamo el éxito corporativo, más que el éxito empresarial, deberían saber que probablemente progresarán más rápido si se casan. Los psicólogos contratados por las grandes corporaciones para realizar las pruebas a los hombres y las mujeres considerados para el ascenso a las filas ejecutivas buscan una cualidad más que cualquier otra. Si el candidato la tiene, asunto resuelto. Si no la tiene, queda eliminado de la carrera. Esta cualidad básica es el compromiso total, la capacidad y el deseo de trabajar al máximo rendimiento. Quieren personas que desprecien la semana de 40 horas, que trabajen semanas de 60, 80 y 100 horas, porque encuentran su trabajo gratificante, remunerador y buscan el éxito. El compromiso total es el común denominador entre los hombres y las mujeres que triunfan. Su importancia no puede ser sobreestimada. Tomemos el ejemplo de Joe, un vendedor de seguros. Se le tiene por el más grande de los vendedores de seguros. ¿Cuál es su secreto? Dedico hasta la última gota de energía a mi trabajo, dice. Desde el principio trabajé de 10 a 12 horas al día, todos los días de la semana. No había nada más que me importara. Todo lo que hacía estaba relacionado con la venta de seguros de vida. Cuando comencé, añade, me dijeron que si llamaban a 75 personas podrían esperar unas 25 visitas. De estas 25 se anularían unas 10 y quedaría con 15. De estas 15, tendría que conseguir vender 3 pólizas. Esa sería, a su juicio, una buena semana de trabajo. Yo cambié las cifras. Llamo a 75 personas cada día, no en una semana. Paso entre 5 y 6 horas al teléfono. Dedico otras 5 o 6 a las visitas. La ley de los promedios funciona. Cuantas más llamadas hago, más ventas consigo. Los hombres y las mujeres de éxito deben tener buena salud y energías ilimitadas. Escalar hasta lo más alto requiere fuerzas. Ya se trate de escalar el Everest o la cima de la corporación XYZ. Las personas nacen con diferentes reservas de energía. El hombre o la mujer que se cansa pronto o que se quema con facilidad haría mejor en replantearse sus metas o ponerse límites. Más que apuntar a ser presidente de una gran empresa multinacional, amóldese a ser presidente de una pequeña cadena de panaderías o incluso el propietario de una panadería en su barrio. Para un individuo con un nivel de, de energía bajo, el éxito bien puede constituir en ser jefe de un departamento en lugar de presidente. Estas metas menores son honorables y satisfactorias. Los hombres y las mujeres que están contentos con un éxito empresarial menor gozarán de una vida mejor. Son los que tienen tiempo para leer ir al cine, estar con los hijos, establecer fuertes vínculos familiares, disfrutar de los placeres de la amistad, atender a los valores humanos. Pero los otros, los que tienen una ambición y una energía ilimitadas, que quieren llegar hasta la cumbre, no ven su compromiso total como un sacrificio. En su opinión, están ganando, se sienten realizados y felices. Sarah Caldwell, la famosa directora de la compañía de ópera de Boston, es una de esas personas. Me encanta lo que hago. 
Puedo trabajar durante días sin dormir porque me sumerjo hasta el fondo en todo lo que requiere producir y dirigir una ópera. De vez en cuando, si todo está bien, hay un momento mágico. Las personas pueden vivir con los momentos mágicos. Se refería a los momentos mágicos en el escenario, cuando todo sale rodado. Su empresa es la ópera y es una de entre un puñado de personas que ha llegado hasta la cumbre. Pero en toda empresa hay momentos mágicos que experimentan las, par las personas con un compromiso total. Momentos mágicos que son el resultado de aquello que los psicólogos denominan flujo. El flujo es una experiencia tal que se transforma en la justificación más fuerte para no resistirse a la seducción del compromiso total. Para la mayoría del mundo, el compromiso total es una seña de los valores mal dirigidos o incluso de enfermedad, y a sus participantes se los llama adictos al trabajo. Pero, como dije al principio, estos hombres y mujeres están haciendo exactamente lo que quieren y les encanta. Son una raza aparte, son luchadores. Siempre están intentando llegar más alto que otra persona, más alto que la última vez. Y si bien no se puede decir que sus matrimonios sean un éxito, valoran mucho las recompensas de sus esfuerzos. El dinero, la influencia, el poder, el prestigio, las alegrías del flujo. ¿Qué es el flujo? ¿Cuáles son estas alegrías? Sarah Caldwell lo describió muy bien como momentos mágicos. Es análogo a lo que sienten los corredores. Un investigador definió el flujo como la sensación que aparece cuando actuamos con un compromiso total. Durante el flujo, una acción sigue a otra en una lógica interna que no parece necesitar una intervención consciente del participante. No hay prisas, no hay nada que distraiga la atención. Un momento fluye en otro momento. El pasado y el futuro desaparecen. También desaparece la distinción entre uno mismo y la actividad. Hace algunos años se publicó en una revista de psicología un artículo sobre un cirujano que estaba tan absorto en la operación que realizaba que no se dio cuenta en absoluto de que se había caído una parte del techo del quirófano. Solo después de dar el último punto de sutura en la última incisión, respiró profundamente, se desperezó, miró en derredor y preguntó sorprendido, ¿qué hace todo ese yeso en el suelo? Un caso muy claro de estado de flujo. Uno de los estudios pioneros sobre el flujo se realizó con, cuando un investigador quiso saber por qué algunas personas jugaban con tanta pasión. ¿Qué tenían en común actividades tan diferentes como el ajedrez, el backgammon, el tenis, el balonmano, el voleibol, el fútbol, para que la gente lo diera todo en su participación, sin pensar en ningún tipo de recompensa? Platón se hizo esta misma pregunta y nunca encontró una respuesta satisfactoria. Freud también se la hizo y tampoco la encontró. Pero el doctor Mihaly Kasbasiva de la Universidad de Chicago aisló el común denominador. Escogió a 175 personas, 30 alpinistas, 30 jugadores de baloncesto, 30 baila bailarines modernos, 30 jugadores y 25 jugadores de ajedrez y 30 compositores de música moderna y les hizo la siguiente pregunta. ¿Qué era lo que los hacía disfrutar tanto con componer música, jugar al ajedrez o escalar paredes rocosas? ¿El prestigio? ¿El encanto? ¿La perspectiva de ganar? 
Resultó ser que la principal atracción era el cambio en el ser que les producía un gran placer mientras estaban profundamente abstraídos en el ajedrez, el baloncesto o lo que fuera. Cuando las personas alcanzan el estado que nosotros llamamos flujo, se sienten relajados, pero al mismo tiempo frescos y llenos de energía. Su capacidad para concentrarse aumenta notablemente. Se sienten con un control total de ellos mismos y su mundo. Como la felicidad, el flujo es un subproducto. El primer requisito es trabajar todo lo duro que se pueda en algo que presenta un desafío. No un desafío abrumador, sino uno que le permita estirarse un poco. Hacerle comprender que hoy está haciendo algo mejor que ayer o la última vez que lo intentó. Otro requisito previo. Es un periodo significativo y libre de interrupciones. Es virtualmente imposible pasar a un estado de flujo en menos de media hora y absolutamente imposible si se ve asediado por las interrupciones. Con la práctica, es posible pasar a un estado de flujo con el empleo de un condicionamiento de la misma manera que se condiciona a usted mismo para aprender. El secreto es analizar las ocasiones anteriores cuando usted disfrutó de aquellos momentos mágicos. ¿Había algún común denominador? En cuanto consiga aislar el común denominador, podrá montar el escenario para el flujo. Margaret aprendió cómo hacerlo. Trabaja en Washington, en un grupo de presión de una asociación conservacionista del oeste. Una noche, se reclinó en la silla y se desperezó. Se sentía bien. Había estado trabajando duro en la preparación de un informe sobre un proyecto de ley presentado en el Congreso que fijaría nuevas normas para la eliminación de residuos de los molinos papeleros. Una ley que si se aprobaba, tendría un efecto directo y adverso en las compañías madereras y papeleras. Había descrito el estado actual del proyecto, los esfuerzos de los grupos de presión, de los intereses madereros y papeleros y sus propias actividades y había sugerido determinadas actuaciones para llevar el tema al conocimiento público, cuya respuesta, seguramente indignada, podría empujar a los legisladores a anteponer el conservacionismo a las ganancias empresariales. Miró el reloj y después lo volvió a mirar con más atención. Las cuatro de la mañana. Consultó su reloj de pulsera la misma hora. Había comenzado a trabajar en el informe la noche anterior, después de cenar, y hubiera jurado que no llevaba más de tres o cuatro horas frente a su escritorio. Había estado tan absorta en su trabajo que no había advertido el paso de las horas. Margaret ya había pasado por esto antes. En más de una ocasión se le ocurría echar una ojeada a la oficina y la encontraba vacía porque todo el mundo se había marchado a casa. En esos días había estado simplemente tan inmersa en su trabajo que se le había pasado la hora de la comida sin siquiera ser consciente de que tenía hambre. A través del análisis de estos episodios comprendió que eran similares. Cada uno había sido activado al faltarle poco para acabar un proyecto o una fase de un proyecto, cuando ya tenía recogida toda la información necesaria y estaba preparada para comenzar a resumir el problema, con las posiciones asumidas por los intereses opuestos y sus recomendaciones para la acción. También se dio cuenta de que ocurría en aquellos días que rela de relativa tranquilidad en la oficina. Ninguna crisis, ninguna reunión importante, ningún personaje de visita. Una vez que lo tuvo claro, Margaret se organizó el trabajo de manera que pudiera aprovecharse del flujo con mayor frecuencia. 
Cada vez que llegaba a la etapa que ponía en marcha el flujo, se llevaba el trabajo a casa, donde tenía la seguridad de disponer de un periodo sin interrupciones. Cuando se sentaba delante del escritorio, también empleaba un condicionamiento verbal. Se decía, ahora me concentraré todo lo que pueda. No siempre funcionaba. Había momentos en que era solo trabajo puro y duro, pero eran mucho más frecuentes las ocasiones en las que entraba en el flujo, donde su concentración aumentaba significativamente. Nadie puede o no debería mantenerse en un estado de flujo constante. Resultaría demasiado agotador, como un orgasmo prolongado más allá de lo soportable. La analogía sexual no es una frivolidad porque el flujo no se limita al trabajo. El potencial es inherente en todo aquello que hacemos y que exige concentración, jugar, pintar, escribir, aprender y, por supuesto, el sexo. Es verdaderamente un estado de euforia, el éxtasis del compromiso total. También es un estado estresante porque todo el organismo funciona al máximo, pero es un estrés saludable. Los investigadores han descubierto que los triunfadores están más sanos que aquellos que no triunfan o solo lo hacen a medias. Un estudio de los hombres con mayor éxito demostró que su tasa de mortalidad era un tercio menor que los hombres que no habían triunfado. El estrés, que tantas veces se considera como debilitante, es un factor positivo en su salud. El estrés, por supuesto, es debilitante, pero es fundamental comprender que también puede ser saludable. Los triunfadores disfrutan del estrés de enfrentarse a las dificultades. Se sienten atraídos por lo que un investigador denomina la llamada del riesgo controlado. Lo buscan porque están llenos de energía. Se sienten más vitales cuando están activos. El cerebro de la persona activa funciona mejor que el cerebro de una persona sedentaria, de la misma manera que un cuerpo activo funciona mejor que uno sedentario. Por lo tanto, el estrés del flujo es sano, de la misma manera que lo es el ejercicio físico y el cambio. De la misma manera que todos estos factores de estrés son peligrosos en exceso, lo mismo ocurre con el flujo. Pero no se preocupe, su sistema es autoprotector. Nunca podrá pasar a un estado de flujo con tanta frecuencia como para que aparezca el estrés perjudicial para la salud. Está muy bien esto de hablar del compromiso total y de la euforia del flujo, señaló un empresario. Pero conozco a hombres y mujeres que trabajan como burros y nunca llegan a ninguna parte. Yo también conozco a unos cuantos, admití. Es porque trabajan como burros. El trabajo duro no es suficiente. Hay que tener una meta y saber cómo conseguir que el trabajo duro dé beneficios. El compromiso total no es solo trabajo duro es implicarse a fondo. Construir un muro de piedra es un trabajo agotador. Hay personas que construyen muros de piedra toda su vida. Cuando mueren, hay kilómetros de muros, testimonios mudos de lo mucho que trabajaron estas personas. Pero hay otros hombres que construyen muros de piedra y mientras colocan piedra sobre piedra, tienen una visión en sus mentes una meta. Puede ser una terraza con rosas que asoman por encima del muro y tumbonas para descansar en los días de verano. El muro puede encerrar un huerto o marcar un límite. Cuando han terminado, tienen algo más que una pared. Es la meta lo que marca la diferencia, como nos enseña la experiencia de Beth y Trudy. Ambas consiguieron trabajos de azafata. Ambas querían ver el mundo, pero Trudy quería algo más. 
Quería entrar en el negocio. Había pensado que podía tener su propia agencia de viaje o quizá trabajar para una cadena de hoteles, algo que implicara viajar. No tenía muy claro exactamente de qué se trataba. Este trabajo era su primer paso hacia su meta. Viajaría y conocería las grandes ciudades del mundo, así como el tipo de personas que viajaban, cuáles eran sus destinos preferidos y por qué. Se lo pasaba estupendamente y absorbía conocimientos como una esponja. Cuando los pasajeros le formulaban preguntas sobre los lugares que visitarían, ella les daba todo tipo de consejos. Estuve allí hace dos semanas, decía al recomendarles un restaurante, y la comida era terriblemente exquisita. Creo que he engordado dos kilos. Llevaba un cuaderno de sus lugares favoritos y le encantaba hablarle a los pasajeros de las tiendas y los restaurantes que estaban fuera del circuito turístico habitual. Un ejecutivo de la línea aérea que viajaba de incógnito para comprobar el servicio que ofrecía el personal observó cómo trabajaba Trudy. Era rápida, competente y siempre dispuesta a ayudar. Cuando no estaba sirviendo las comidas, Trudy se ocupaba de un bebé para que la madre pudiera estirar las piernas o respondía a las preguntas de los pasajeros. Esa chica es demasiado buena para tenerla de azafata, comentó el inspector cuando regresó del viaje. Es una enciclopedia ambulante sobre qué hacer y ver en cada una de las ciudades a las que volamos. Además, trabaja al máximo. Unas pocas semanas más tarde, a Trudy le ofrecieron un ascenso. Su nuevo trabajo era preparar una serie de folletos de viaje de las distintas ciudades. Hoy, diez años más tarde, es la directora de su propia agencia de viajes, una de las mejores agencias pequeñas en el ramo. ¿Qué pasó con Beth? A Beth le encantaba su trabajo. Ser azafata había sido su meta, pero con el tiempo se desilusionó. No era más que un trabajo matador, correr por los pasillos para servir las comidas y retirar las bandejas, responder a las preguntas, lidiar con los borrachos, los pesados y los mareados. Diez años más tarde, Beth continúa de azafata. Muy trabajadora, concienzuda. Ahora tiene otra meta, casarse. Cree que es el único camino para escapar de un trabajo sin futuro. En la mayoría de los aspectos, Beth trabajó tanto como Trudy. Pero Beth no tenía una meta y las personas que no saben dónde quieren ir, por lo general acaban no yendo a ninguna parte. Si usted sabe lo que quiere de la vida y está totalmente comprometido con su trabajo, entonces aparecen todo tipo de oportunidades. Muchas de ellas aparecen por la inercia, la inercia de las demás personas, no la suya. Todo el mundo es básicamente perezoso, incluso los hombres y las mujeres que están bendecidos con una energía inagotable y que solo piensan en el éxito. El secreto consiste en comprenderlo y prometerse a usted mismo que no cederá a su pereza, algo que hará que el otro tipo ceda a la suya. La manera de hacerlo es maximizar la posibilidad de éxito de la otra persona y minimizar el esfuerzo que él o ella tendrán que hacer para conseguir el éxito. Eric trabaja para una empresa de contabilidad que tenía fama de exprimir a sus empleados hasta la última gota. Nos piden que hagamos demasiado, se quejaban los colegas de Eric. Esto de trabajar hasta muy tarde todas las noches es una locura. Tendría que contratar más personal. Eric les escuchaba, mientras trabajaba un poco más que ellos. Decidió que la única manera de sobresalir era hacer más trabajo y hacerlo mejor que los demás contables. Mientras le daba vueltas al tema, dio con un plan para reorganizar el flujo de trabajo que daría como resultado un incremento de la productividad. Preparó un bosquejo, le dio forma de memorándum y se lo entregó a su jefe. Lo había pensado muy cuidadosamente. 
el memorándum estaba muy bien mecanografiado, pero era personal. Eric se había encargado de pasarlo a máquina en lugar de pedir que lo hiciera una de las mecanógrafas. Quería dejar bien claro que el memorándum era solo para su jefe, que éste no tuviera que preocuparse de que Eric pudiera acudir a alguien por encima de él. Eric había hecho algo más que bosquejar el plan. Había indicado cómo conseguir la reorganización. Si al jefe le gustaba el plan, solo tenía que dar un visto bueno. Eric se ocuparía de lo demás. Al jefe le gustó. Él y Eric lo discutieron una noche mientras comían un bocadillo, una de las noches en que se quedaron a trabajar hasta tarde. Eric comentó que si reorganizaba la oficina, el incremento de la productividad haría quedar bien al jefe ante sus supervisores. Se lo puso fácil. Eric había hecho todo el trabajo. Se había aprovechado de la inercia de su jefe. El plan de Eric funcionó tan bien que el jefe consiguió un ascenso. ¿A quién ascendieron al mismo tiempo? A Eric, por supuesto. El jefe necesitaba a alguien que le hiciera quedar bien. Eric está ahora en el nivel ejecutivo, donde habla con los demás ejecutivos de igual a igual. Y llegó allí varios años antes del orden habitual de ascensos, porque se aprovechó del poder de la inercia. Esto es muy importante para el hombre o la mujer en su camino hacia la cima. La persona que triunfa antes es aquella que hace demasiado y recibe el reconocimiento allí donde cuenta. La moraleja es que no debe ver el compromiso total como una enfermedad. Piense en él como la única manera de vivir que le permitirá conseguir el más fabuloso de los éxitos. Le parecerá que los sacrificios son insignificantes a la vista de que estará haciendo lo que más le gusta. Por lo tanto, cuando aparezca la seducción del compromiso total, entréguese. <música> <música>